Kumulihan pagbati ko sa inyo sa ngalan ng ating Panginoon Heso Kristo. Isang magandang umaga at mapaghala sa mga isa. Kabatay na katayo sa mantalay natin ng pagkakataon. At habang naghahanda rin naman yung mga bata after na mga basa ko na ana uh, Revelation 10 verse uh, 7 to 11 <coughs> Nice kong basahin sa wika ng English Sabi niya rito But in the days of the voice of the seventh angel when he shall begin to sound the mystery of God should be finished, as he had declared to his servants, the prophets. And the voice which I heard from heaven spake unto me again and said, Go and take the little book which is open in the hand of the angel which standeth upon the sea and upon the earth. And I went unto the angel and said unto him, Give me the little book. And he said unto me, Take it and eat it. Up, and it shall make thy belly bitter, but it shall be in thy mouth sweet as honey. And I took the little book out of the angel's hand and ate it up, and it was in my mouth sweet as honey. And as soon as I had eaten it, my belly was bitter. And he said unto me, Thou must prophesy again before many peoples and nations and tongues and kings. May the Lord bless His holy word. You may all be seated. At last, we talk to mga bata na bawit kanina.
sama awit ini an, pakai ina bawa kerja. Seumaga pun itu, aku sama kalian nikah tahun, bagus dan kemakuk. Saat ini paksa, nasib melihat pati ini nanti kepatir si Mr Jaira from Jaira Jokebet. Bisa dapat papa di tangan kau. Ata blessed morning, ata nak kasama mudi nanti si Mayon, ata galing sa sa Paracelis Mountain Province. Ah, sa ilalim ng pamumulo ni Pastor Jun, kilangan niya, kilangan. So, sa so, magang ito, nais ko magpag-usap sa inyo sa isang munting paksa na nagsasabing, The Ministry of the Bride of the Lord Jesus Christ. Ang ministeryo ng nobya ng ating Panginoong Heso Kristo. So, kung titignan natin na salitang ministry or ministeryo, kailangan pa ba o magpapatuloy pa ba ang ministry ito? Habang tayo ay uh, nagaantay sa ating nobyo na walang iba po yung ating Panginoong Heso Kristo, yes, we need. Kinakailangan magpatuloy hanggat ang Panginoon ay tumatawag ng pinakahuling dinhi sa huling panahong ito. Asahan natin na mensahe ng ating Panginoon ay patuloy na aalingaw-ngaw. Patuloy na sumisigaw. Patuloy na tumatawag sa nobya ng ating Panginoon. Dahil ito ang kinakailangang maganap hanggang sa mabuo. Right? Ang buong katawan na walang iba kundi ang nobya ng ating Panginoong Heso Kristo. Ministry. What is the ministry in the Word of God? The word ministry, the matter of serving people with God's Word is called the ministry of the Word. Ministry points to the matter while minister speaks of the person the ministry of the Word occupies an important place in the work of God. So, kailangan ang pagbiministeryo. Ako sinabi, pagbiministeryo, isang paglilingkod. Isang trabaho na dapat gawin at dapat na ginagawa habang tayo ay nagpapatuloy na nagaantay sa huling tatawagin ng ating Panginoong Heso Kristo. Ang ministry ito ay magpapatuloy na gagamitin ng Diyos. Right? Isang gawain paglilingkod isang gawain pagtatrabaho na kung saan bahagi ito para sa ministeryo, para sa mga nobya ni Kristo. So, magpapatuloy ang ministeryo ito. Ipagpapatuloy ng ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga lingkod. At ito ay binubuo mula sa aklat ng Ephesians chapter 4 verse 11. At ibalik mo mamaya dyan sa Revelation 10. Dyan tayo ah, mag-ahinto ah, mamaya. Na kung saan, ito ang gagamitin ng ating Panginoon para sa mga banal ng ating Panginoon na tatawagin. Sila'y lilinisin. Right? Sila'y sasagdalin. At gagamitin ng ating Panginoon, ganyan ang nabanggit kanina, ang kalungan sa ating ministeryo, habang ang tao ay gumagawa. Samantalang ang salitang ministry, ito isang gawain o isang trabaho na paglilingkod para sa katawan ng ating Panginoon, I'm talking about the work of the ministry of the Lord Jesus Christ. Kasi pwede mong gamitin ang salitang ministry kahit sa gobyerno, right? kahit sa pamalaan, kahit na sa, sa mga uh, uh, isang uh, 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 publikong gawain, pwede mong gaw, uh, gawin ang lahat ng mga bagay nila, isang bagay na paglilingkod. At pwede rin naman uh, i-address sa mga ministro, right, na kung saan gagawa ng paglilingkod. But today, this morning, I'm talking about the ministry of the Lord Jesus Christ, which is the ministry of the bride. Ang ministeryo ng nobya ni Kristo na kinakailangan ito ay may sakatuparan, ito ay may pangaral, ito ay maganap, at ito ay magawa. Right? Sa, para lamang sa kabuuan ng pagtawag ng ating Panginoon sa kanyang katawan, kinakailangan mabuo dahil hindi pwede nga ah, kunin ng ating Panginoon ang katawang ito na hindi buo. So kinakailangan kunin niya itong buo. Not only that, 
kundi ito ay kanyang kukuning sakdang. Lilinisin. Right? So, gagamitin ng ating Panginoon ang kanyang mga lingkod na kung saan sila ang gagawa ng paglilingkod. Ito yung mga tinatawag na ministro or ministers. Sila ay gagawa ng paglilingkod. O dili kaya'y sila ay pinagkalooban ng ating Panginoon ng isang kaloob na kung saan ito ang kanilang ministeryo o yung salitang ministry. Pakinggan natin at basahin kung nakikita ninyo. And he gave some apostles and some prophets and some evangelists and some pastors and teachers. Ito ang bubuo. Right? Na kung saan mula sa limang tupi na ministeryo ng ating Panginoon na gagamitin ng Diyos para sa buong katawan. Right? Ang katawan na pinabanggit dito ay wala iba kundi yung mga mana ng palataya. Yung mga tinatawag ng mga genuine believers. At yung mga genuine believers na ito, ito yung tatawagin ng ating Panginoon na nobya para sa Kanya. Right? At bilang isang nobya, natural, ang nobya ay pinangangakuan. Ang nobya ay pinangakuan ang pakasalan. So kapag kukunin mo ang salitang nobya, mula sa aklat ng diksyonaryo, kumisang nagkakaroon ito ng confusion sa mga hindi nakakabot ng kaunawaan. Sa mga hindi nakakabot ng kapahayagan. Ngunit kapag tayo ay binigyan ng malawak na kaunawaan ng Diyos, ito ay sadyang mauunawaan ng bawat isa sa atin. Amen. Dahil ay pagkakaloob sa atin ito ng malinaw na malinaw na hindi nagkakaroon ng pagtatalo-talo. Yes. Na hindi nagkakaroon ng dibatihan sa isa't isa. Yes. Right? Yung salitang nobya lamang at salitang white ay pinagtatalunan sa ating panahon ngayon. Ngayon, when it comes to the word bride, There's nothing wrong with the word bride. When it comes to the word wife, there's nothing wrong with the word wife. Yes. Because the bride and the wife, kung titignan natin ito, maging ang nobya ay tinawag na isang bagong kasal. Amen. At kapag ito ay isang bagong kasal, ito'y pinagkaisa, siya ay tatawaging asawa. Yes. Dahil pinagkaisa. Hindi naman ibig sabihin ko mo, si asawa na hindi na pwede sabihin sa itang nobya. Kinakailangan pa rin na tayo ay umabot sa ganitong kalalagayan from right to wife. Doon tayo nadalhin ng ating Panginoon Diyos. Then yung word na bride, kung titignan ninyo, mula sa Webster Dictionary, sabi nyo nito, a woman just married. Right? Sa Tagalog, ang babaeng kakakasal. So, ibig sabihin, ang babaeng kakakasal, ito ay pumusisyon ng panibagong titulo. Ano yun? As a wife. Pero, hindi naman ibig sabi kapag ginagawa sa nitang bride ay malina at pag ito sasabi mo wife, there's nothing wrong. You're still a bride. If you're still a bride, we were, st we were still the wife. Right? At sinabi pa niya rito, a woman just married or about to be married. Ang babae na pakakasalan So, yun ang kahulugan, ha? Ang babae na pakakasalan. O, oh, ang babaeng bagong ano? Kasal. Nasaan ang confusion doon? There is no confusion. At hindi kinakailangan pagtalunan. Right? At hindi dapat nagtidibatihan ng bawat isa. Then, kung kukunin mo yung salitang bride, there's nothing wrong if you're going to use the position or the title Being a bride, there's nothing wrong. Right? Dahil mag isa pa noon ngayon, napakalaking issue, right? Ang salitang bride at wife. But thank God, He gives us a revelation. Right? Upang tayo ay makabot ng kaunawaan. Upang maunawaan natin ang lahat ng mga bagay na ito. The reason why God calling for His bride, just like when He called John the Beloved to come up higher, He will call also His bride to come up higher, higher, in order for us to have the progressive revelation. 
Amen. And progressive revelation, dito tayo ngayon nagkakaroon ng malawak na kaunawaan. Nakikita, right? Ano ba ang mga bagay na ito? Hindi dapat pinagtatalunan. Ano ba ang mga bagay na ito? Nauunawaan mo. Nasasakupan mo ang mga bagay na ito dahil ipinibigyan ng ating Panginoon ang kaunawaan sa mga bagay na kanyang ipinagkakaloob sa iyo. Amen. Napakaganda kapag itinaas ka. Right? Marami kang nakikita. Amen. At marami kang nalalaman. Amen. Right? Hindi ka dadalhin ng ating Panginoon. Mula doon sa salitang, maraming beses kami ginagamit ito ay salitang common ground. Amen. No? Itataas tayo ng ating Panginoon. Amen. At gagamitin ko muli from common ground to the higher ground. Amen. Dadalhin tayo ng ating Panginoon sa mga bagay na ito. Magpatuloy ko. So the Lord will use this five-fold ministry. Binubuo ng alin. He gave some apostles and some prophets and some evangelists and some pastors and some teachers. So, yung mga uh, limang tupi ng ministeryong ito ay may kanya-kanya silang suka na katawagan, suka na kaloob na ibinigay ng Diyos. Nga lamang hindi pare-pareho ang mga ito. Right? Sa suka. Pero kinakailangan maging pareho sa salita, maging pareho sa kaisipan, dahil si Kristo ay kinakailangan mapasakan nilang kaisipan, dahil sinabi naman nalang kasulatan, we need to have the mind of Christ. Amen. Right? So kapag sila ay meron kaisipan kay Kristo, at sila'y nananalig sa salita ng ating Panginoon, at ipinapangal, inuturo, at ipinamumuhay ang ipinahayag na salita at mensahe sa uling kapanahon ng ito, nagkakaroon ng perfect uniting ang, 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 ang limang ito. Magkakaisa sila, right, sa isang gawain para sa ating Panginoon. At hindi nagsasapawan ang limang kaloob na ito. At hindi pwedeng magmalaki kung sabihin ng ng, ng, ng isa kung siya'y nakaabot ng mataas na kalawaan at mataas na kapahayagan dapat mong papurihan ng ating Panginoon Amen. right hindi pwede na kung saan ipilit mo at pagkatapos maliitin mo right ang may mga munting kaloob lamang mapamunti at mapamalaki kinakailangan nito mag workout mag perfect blending right magsasama-sama sila sa isang tamang gawain right hindi nagpamarunungan, hindi nagpapagalingan, right? Walang nag-iiwanan, right? Walang nagsasapawan, kundi sila'y nagkakaisa, at kapag sila'y kaisa, doon sa gawain ng ating Panginoon, at sila'y nasa ilalim ng banal na Espiritu Santo, meron silang isang perfect, united in the Word. United in the message. Right? Dahil kung akong tatanungin ninyo, taas akong sasabihin sa inyo, isa lamang ako sa pinakamaliit na tinawag ng Diyos na may konting kaloob, right? Ngunit patuloy ako nananalangin sa Diyos na makaabot. Kung hindi ko man maabot ang mga bagay na yun, right? Merong gagawa. Merong gaganap. Dahil merong limang ministeryo ang Diyos. Yung mga bagay na hindi ko magawa ay pwedeng gawin nung nasa gitna. Yung mga bagay na hindi ko may turo, maaring magawa ng mga manunuro. Yung mga bagay na hindi ko magawa ng ebanghelista, merong gagawa at sino yun? Yung mga ebanghelista. Amen. Dito natin makikita ang napakagandang kaloob na binigyan ng Diyos. Kung ang lahat ng mga magkakasamang ito, mga vindicated ministers, vindicated preachers, vindicated teachers, and they're also anointed by the Holy Spirit of God, sila ay, may mag- sila ay magsasama ng isang sakdal na pagsasama. Yes. Hallelujah! Wala nagmamarunungan. Wala nagmamataasan. Walang gagawin ang mga perfect na five ministers na to, which is the five-fold ministry. If they're vindicated, if they're anointed by God, ang gagawin ng mga bagay na ito, magpasalamat sa Panginoon, kung hindi man naabot ito at naabot noon, nagdadalagin na ng bawat isa. May mga bagay akong hindi ko kayang gawin. Pero hindi pwedeng 
hindi ibigay naman ng ating Panginoon sa kanyang katawan, sa kanyang nobya. Dahil merong trabaho ng ministeryo. Right? May ministry ang bride. May paglilingkod, may trabaho ang gagawin na kinakailangan gawin ang lahat ng mga bagay nito. Hindi kaya gawin ng iisa. Right? Yung hindi magawa ng isa, maaaring isa ay makagawa. Bigyan mo kayo isang example. Ang katawan, yung isang katawan ay binubuo. Right? Na maraming uh, pakiramdam sa ating katawan na to. Meron tayong paningin, meron tayong pandinig, meron tayong pangamoy, meron tayong panlasa, at meron din tayong pakiramdam. Bawat isa sa kanila ay may kanya-kanyang trabaho. Bawat isa sa kanila ay may kanya-kanyang tungkulin. Right? Pero iisa, iisa sila sa katawan. Right? Pero kung nagkagulo mga bagay na ito, hindi ka lalakad ng maayos. Hindi ka mabubuhay ng maayos. Right? Pero dahil ito ay sinasapot ng iisang katawan, sila ay nagsasama-samang gumagawa. Kahit nasabihin ng mata, naroon ang mga bagay na yung object na gusto niyang kunin, hindi naman makakarating doon ng mata kundi kikilos ang paa. Did you get me na? Hindi kikilos. At kahit nasabihin natin, lumakad ang paa at naroon, kukunin na niya sa bagay, hindi rin makukuha ng paa. Kinakailangan kumilos ang kamay. Right? Hallelujah! Kung ang kukunin naman niya ay pagkain. Right? Hindi naman lalakas ang katawan. Right? Kung hindi niya gagamitin ang bibig. Amen! Kinakailangan i-abot ng kamay ang pagkain sa kanyang bibig at kapag kinain ng bibig, yung katawan na nagugutom, kasama ang kamay, kasama ang paa, kasama din ang mata, kasama din ang pantinig, kasi kapag nagugutom yan, lahat apektado. Did you get me now? Kapag apektado yun, apektuhan ang mata, nanglalaho. Kapag apektuhan ang tenga, naapektuhan ang kanyang pantinig. Kapag napetuhan ang paa, nangihina yan. Ni hindi na halos makatakbo yan. Kapag napetuhan ang kamay, manghihina din ang kamay, halos hindi niya maibot. Pero kung kinakailang mayroon taong pagkakaisa, kung may panghihina man, kung iaabot ng kamay. Right? At ilalakad ng paa para mapalapit. At pagkataos maabot ay kakainin. Yung gutom na katawan. Kapag kinain ng bibig. Right? Ito ay sisigla. Ito ay lalakas. Did you get me now? Kinakailangan meron silang perfect blending. Right? Meron silang sakdal na pakikipag-ugnayan, pakikipag-kaisa, right? Upang ang bawat isa sa kanila ay makakatamasa. Kasi yun isang bagay na pwede po rin ang isa eh. Pagpapala sa kabuang katawan nyo. Right? I'm talking now to the body of the Lord Jesus Christ, which is the bride. The bride of the Lord Jesus Christ. Sa Tagalog sabi niya, at pinagkalooban niya ang mga iba na maging mga apostol. Ang mga iba ay propeta. See? Mga apostol, alam natin, Ito yung mga taga-ayos, right? So, solve ng mga problema sa bawat uh, uh, problema sa mga churches, right? At ito yung mga tinawag natin Panginoon na bilang mga, mga missionary, right? The sent one. Do you believe that? Uh, sila yung mga tinawag na pastol ng ating uh, uh, Panginoon. At ang mga iba'y propeta. At ang mga propeta na ginagamit ng ating Panginoon ay may mga special calling. Right? Na ipinagkaloban Diyos para sa kanila. Dahil napaka-inam at napaka-ganda, napaka-espesyal na tungkulin na binigyan ng Diyos para sa kanila. Dahil sila ang gagamitin ng ating Panginoon upang ipahayag. Right? Ang nais ipahayag ng ating Panginoon para sa kanyang katawan. Right? Dahil silang gagamitin ng ating Panginoon bilang isang dibig ng ating Panginoon. And the prophet means that is a mouthpiece of God. A mouthpiece of God. Dibig ng ating Panginoon na gagamitin ng ating Panginoon Diyos. 
evangelista. Ito yung mga evangelista, ito yung mga special calling din. Yes. <clears throat> right? They'll preach like a parable. Right? Napaka-special na ministeryo na binigay ng ating Panginoon. At ang mga iba'y pastor at mga guro. Pagpatuloy natin, parang dahil tayo masyado nga at tumagandang medyo may kahabaan itong uh, tatalakay natin. So, kaya tinawag na ating Panginoon ang limang, limang ministeryo nito sa isang, minis, uh, sa isang ministeryo. Sa isang paglilingkod. <coughs> sa isang trabahong paglilingkod. Nasusundan din ako ngayon. Para saan? Sa ikasasakdal. Nang alin? Nang mga banal. Right? Ito yung mga tinawag ng ating Panginoon. Na mga mana ng palataya. At kayo ay lilinisin. At kayo ay pakakabanalin. Kasi darating ang araw, one of these days, ipipresent kayo. Nino? na mga tinawag na ito ng ating Panginoon, which is the five-fold ministry. Ipipresent kayo sa harapan ng ating Panginoon to present you what? Holy. Right? Kayo ay uh, uh, ipresent, iharap sa ating Panginoon. So sabi niya dito, ang limang ministeryo nito ay gagamitin ng ating Panginoon sa isang gawaing paglilingkod para sa ating Panginoon at sa mga banal. Para sa ikasasagdal ng mga banal na ito ang kanilang gawain. sa so, this is the ministry. Right? Sabi ng English, for the work of the ministry. Sa Tagalog, sa gawaing paglilingkod. Right? Sa ikatitibay ng katawan ni Kristo. So gagamitin niya ang limang tupi ng ministeryo alin? Ikasas, ikasasakdal sa ikatitibay ng katawan ni Kristo. Bakit may mga nangangaral ng panghihina? Bakit may nagtuturo ng katitisuran? Bakit may nagtuturo ng nangangaral ng confusion? In other words, kung sila man ay magturo at mangaral sa mga bagay na ito, they are not called, they are not a genuine uh, 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 ministers na tinawag ng ating Panginoon. Why? Because they are not vindicated. If they are not vindicated, hindi rin sila mga anointed. But if the Lord calls the genuine fivefold ministry, the servants of the Lord, mga limang tupit ng ministeryo na tinawag ng ating Panginoon, sila ay magtuturo ng kasagdalan. In other words, ang salita ng Diyos na kanilang ipapangaral ay walang halong lebadura. It is not a perverted word. Right? Hindi ito mensahe ng sino mang ubispo. Hindi ito mensahe ng sino mang presbitero. Hindi ito mensahe ng sino mang Mataas na tao. Right? But this is the word of God. Ito ang salita ng Diyos na ipapabot ang ating Panginoon sa kanyang katawan which is the genuine believers. To accept and to live. That is for the perfection of the bride. Para sa kanilang ikasasagdal at ikatitibay nino ng katawan ni Kristo. Kapag ang isang mga ngaral, nangaral, at nagpasimulang makonfuse ang mga nakikinig, there's something wrong. May problema ang mga ngaral. Why? Because the real or the genuine bride of Christ, the genuine believers, they are so familiar with the word. They are so familiar with the message. Right? Kaya hindi mo pwede, hindi mo pwede i-confuse yan. Hindi mo pwede uh, uh, hiluhin niyan. Yeah. Right? Hindi mo pwede utu-utuin niyan. Samantalang sa panahon ngayon, marami ang nauuto at marami utu-uto. Yeah. Did you get me now? Yeah. I'm telling you the truth. I'm telling you the truth. Because His word is truth. 
Once tayo ay naparoon sa katotohanan, the truth shall set you free. Amen. Palalayain tayo ng salita, ang katotohanan, ang salita ng ating Panginoon. Ang salita nito ay isang bagay na benepisyo sa kaliligtas right, ng tao. Ang salita nito ay isang benepisyo na kasasagdal ng mananampalataya. Yet they're using the word. They're using the scripture for their own motives. For their own objectives. Kaya hindi ka takataka ng salitang ito nagiging uh, uh, isang uh, uh, instrumento ng pangangalakal ng mga maraming ministro. Maraming mga manggagawa. Right? Kinakalakal na lamang. Maging ang mensahe ito. Right? Kinakalakal na lamang. Ang pagtawag sa atin ng ating Panginoon is to win the souls. Not to win the argument. Hindi tayo makipagyabangan. Makipagkalastasan ng kalaman. No way, no sir. Dahil ang salita ng Diyos hindi dapat ipinagkatalo-talo. At hindi dapat idilalagay sa dibatihan. Kinakailangan tayo mag-akay ng kaluluwa. Gamitin ang salita ng Diyos. At kapag tayo nabuhay sa salita ng ating Panginoon at tayo ay nangusap at tayo ay nangaral at tayo ay nagbigay ng, 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 ng mga bagay na patutuo para sa kanila. Kapag ang salita ay nasa sa iyo, ang salita at ang kalwalatian ng ating Panginoon na nasa sa iyo, ang sang nalalolhati. Do you believe that? So thank God for the ministry na ibinigay ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Amen. Right? And I believe that the true bride can identify the genuine servants of the Lord. Amen. Amen and amen. Sa gawain paglilingkod, which is for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ, sa katitibay ng katawan ni Kristo. So, yun ang kanilang gawain na gagawin. Kung may mga pagkakataon man na hindi pagkakaunawaan, right? Kung nagkaroon man ng mga bagay na hindi pagkakasunduan, amen? Narito ay susugo ng Diyos ang kanyang mga lingkod. At kapag isiruro naman ng ating Panginoon, ang mga lingkod, at yung mga tunay na lingkod para sa atin, we need to listen. Kinakailangan magbehave tayo. Hindi dapat natin nilalabanan. At hindi dapat natin sinisiraan. Ang mga genuine ministers na binigay ng ating Pag ng Diyos sa bawat isa sa atin. At hindi dapat natin sinisiraan ang mga ministro na binigay ng Diyos. At hindi dapat pinag-uusapan. Right? Amen? Amen? If they are a genuine servant of the Lord, God will use them for the work of the ministry, for the defying of the body of Christ. Sabi sa verse 10, till we all come in the unity of the faith. Yes. Yung meron hindi pagkakaunawaan, kapag dumating sa atin, yun tunay na sumbo ng ating Panginoon gagawa at kikilo sa ating Pag ng Diyos. At kinakailangan natin ma-discern yun. At kinakailangan din natin ma-identify ang mga bagay nito. Pero kapag hindi na natin ma-identify at ma-discern ito, see, mawawalan ka na lamang ng respeto. Right? At hindi ka na susunod. At hindi ka na makikinig. Right? Tatalunin ka ng isang negatibong kaisipan. Tatalunin ka ng isang negatibong pakiramdam para lamang mag-alinlangan. Gano'n na babig ko sa bawat isa sa inyo, sa bawat isa sa atin, na ang tunay na nobya sa pamilyar pagdating sa mensahe. Pamilyar pagdating sa salita ng ating Panginoon. Siya ay nakakaunawa. Siya ay nakakakita. Maliwanag na maliwanag ang 
kaluwaan pagdating sa salita ng ating Panginoon. Amen? At hindi siya dapat na-confuse. Because God is the author of confusion. Ang word na binigay niya sa bawat isa sa atin ay tama at tiyak. Upang tayo ay ilagay sa isang tamang katatayuan. Tamang kalalagayan. Tamang pananampalataya. Tamang paglilingkod. At tamang pamumuhay. Ayon sa kalooban ng ating Panginoon at sa harapan ng Diyos kapag ginawa natin ang mga bagay na ito. Ito ay sakdal sa harapan ng Diyos. Sakdal. Ang Diyos kasi kapag tulingin, ano man ang mga kasalanan natin, kapag inihingi natin ang tawad sa Diyos, right? at tumalikot sa isang gawain kasalanan, ang Panginoon ikukonsider niya ang lahat ng mga kasalanan mo ng mga bagay na ito, ito ay burado na. Wala na. Ibig sabihin, mula sa dagat ng pagkalimot, kakalimutan na ng ating Panginoon ang lahat ng mga kasalanan. Right? Madapa ka man, magkamali ka man, bilang isang nobya. Magkulang ka man, patatayuin ka ng ating Panginoon. Pero hindi niya ipapamuka sa bawat isa sa atin. Ikaw kasi, nung panahon noon, ganito, no way! Pero tignan natin, dapat, na itutuwid natin ito, kaya nga may ministry, ang nobya ni Kristo, upang tayo ay maging katulad ng ating Panginoon, na bilang isang perfect pattern na dapat din natin gawin. Kung may mga bagay man, na mga matagal ng panahong pagkukulang, Matagal lang panahon mga nagawang pagkakamali. At kapag dumating ang panahon na ikaw ay muling magkulang sa panahon ngayon. Right? At muli kang tumayo. Huwag mo lang alalahanin at isipin. Huwag mo lang ipapamukha ang mga nakaraan. Yung mga dating nangyari na hindi tama. Kasi every time na may problema, yung mga nakaraan ang pinapamukha at sinasabi, How can we overcome? Nasaan ang palatandaan ng isang tunay na pananagumpay? Dapat kapag nagtagumpay na tayo, nakikita sa bawat buhay natin ang lahat ng mga bagay na ito, katulad kay Kristo, dahil may ministeryong ginagawa ang Diyos para sa kanyang nobya. Amen. Still there. Amen. Pero kung hanggang ngayon, ang problema ng isang individual na manan ng palataya ay patuloy mo nakikita there's something wrong with you. Hindi ka na nakaka-move on. Hindi ka, naka, hindi, hindi ka pa nakakakyat. But the bride, we need to come up higher! Kinakailangan may taas. Kailangan siyang tumaas. Kinakailangan siyang maraming makita. Sabi ng Scripture, Till we all come in the unity of the faith and the knowledge of the Son of God unto a perfect man. Unto the measure of the stature of the fullness of Christ. Right? Verse 14. That we henceforth be no more children. Toast to and fro. Sa Tagalog po, bang tayo ay huwag nang maging mga bata pa. Ang tanong ko ngayon, kapag umabot na tayo ng 20 years, 10 years up, right? Tatawagin pa ba tayo yung bata sa pananampalataya? Hindi na. At kapag tinagalan na tayo, 10, 20, 30, 40 years. Hallelujah. Binilag ko sa tagal ng ating uh, pagsasama. At marami sa atin dito ngayon, mabot na na may ng 40 years. <coughs> Ako nasa 41 years na sa ating Panginoon sa paglilingkod. Hallelujah. Dapat kapag umabot na tayo sa ganung edad, 
nakikita na, na tayo ng maturity sign. Na tayo ay mamature sa pananampalataya. Hindi pahapay-hapay. Dumating man ang problema, dumating man ang pagsubok, dapat sa atin mismo, kaya, kaya natin isolve ang problema sa biyaya ng Diyos. Dahil yeah. alam natin na kapag ang Diyos ang namagitan at mamamagitan, kayang-kaya natin ang lahat ng mga bagay na ito. We don't need to call the apostles. We don't need to call the evangelist. We don't need to call the teachers. Right? Sa tanda na natin sa paglilikod at pananampalataya, tayo mismo, alam na natin kung paano natin isalansan. Ayusin. Ang pagsubok natural yan. Ang karaniwan na nangyayari sa bawat isa sa atin. Hanggat narito pa tayo, maraming ulit may papangaral sa atin. Sa katawang ito, matetes at masusubok ang bawat isa sa atin. But to tell you now this morning, you have already the tested of the goodness of the Lord. Yeah. You have already tested the goodness of the Lord. Napatunayan na natin, nakita na natin ang kabutihan ng Diyos kung paano siya gumawa. Kung noong bata tayo sanggol tayo sa pananampalataya, tayo ay inaalalayan. Right? Tayo ay inaabayan. Tayo ay gumagawa ang kilos pang bata, sabi ni Pablo. Ako'y nanguusap katulad ng bata. Ako'y pamikilos katulad ng bata. Ngunit nung ako ay naging matanda na, nawala na ang ugaling pagiging bata. Hallelujah. Lahat ng mga childish things, kita kailangan mawala. At kung ako'y tumanda na, ang aking mga gawa, ang aking mga kilos, ang aking pananalita, merong mga tanda na ang aking mga gawain, gawain at kilos ng isang matanda. Did you get me now? Hallelujah. Glory to Jesus. Sabi niya, parang hindi tayo pahapay-hapay. Upang tayo wag na maging mga bata pa na napapahapay-hapay dito doon at dinadala sa magkabila-bila ng lahat na hangin ng aral sa pamagitan ng mga daya ng mga tao sa katusuhan ayon sa mga lalang ng kamalian. Right? So in other words, dahil sa scripture na to, meron at lalabas at lalabas na mga, 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 mga nangangaral sa pamamaraang katusuhan. Right? Mga ngaral lang hindi tama. Para lamang maabot ang kanilang sariling motibo. Mag-iipod ng mga tao. So yung mga tao naman na ayaw patuwid, right? Kinukonsenti ng marami. Nang may mga maling motibo din naman. But thank God. <coughs> Meron tamang kilos at gawa ng ating Panginoon. Yes. May tamang tao na pinili ang Diyos para paglingkuran at trabahuin ang katawan ni Kristo dahil meron ministeryo. Sino ang mga mana ng parataya? Ito yung magiging nobya ni Kristo. The reason why the bride has some ministry until now. Magpapatuloy ang ministeryo ito. Sa bawat isa sa atin. Hallelujah. Verse 15. But speaking the truth in love may grow up into him all things which is the head, even Christ. Kundi sa pagsasalita ng katotohanan na may pag-ibig. See? Ang mga ministro ito na gagamitin ng Diyos, sila'y mangungusap ng katotohanan. Sila'y mangangaral ng katotohanan. Sila'y magtuturo ng katotohanan. Dahil sinabi ng madalang salita, kundi sa pagsasalita ng katotohanan na may pag-ibig ay mga silaki sa lahat ng mga bagay sa kanya na siyang pangulo sa mga katulad bagay si Kristo. 
kung siya namunguna sa atin, eh lahat ng mga step gagawin natin. 16. From whom the whole body fitly joined together and compacted by that which every joint supplied according to the effectual working in the measure of every part make it increase of the body unto the defying of itself in love. Dahil sa kanya eh, ang buong katawan ang tanong po nilagpas ang kaba niya? Ngayon, sino tayo ngayon? Bahagi ba tayo sa katawan? Can you say yes? yes. Can you say amen? amen? Ngayon, kung bahagi tayo sa katawan ng ating Panginoon, hindi ka niya nilagpasan. Yes. Kundi ang salita at mensahe nito ay kanyang pinapaabot sa kanyang katawan. Sabi niya, from whom? The whole body. Yes. Ang buong katawan. Sinabi niya rito, fitly joined together, compacted by the which every joint supply it, According to the effectual working in the measure of every part, make it increase. Na dahil sa kanya ay ang buong katawan na nakalapat. Kapag sinabing fitly joined together, lapat na lapat. Exacto. Right? Tayo ay magiging lapat na lapat, fitly joined together. Sa salita ng ating Panginoon. Kaya kung may pangangalang pagtutuwid at tayo ay tinutuwid, sabi natin, Lord, salamat. Yes. Pero hindi na kalapat. Pwede po ti Pastor, kasalamat sinu, kasalamat, kasalamat sakdal, madi. Hindi na kailangan marunong tayong makinig. Yes. Dahil sa inyo nangungusap ang banal ng Espiritu Santo. At gagamitin niya ang ministeryo. Right? Para sa katawan ng ating Panginoon. Kahit nasabihin natin, mas mataas ang naabot ninyo, mas mataas ang pananaw ninyo, mas mataas ang kaunawaan ninyo, kung siya may binigyan ng Diyos kahit na mababa lamang ang kaalaman, let us receive, let us accept them! Amen. Dahil sila ang binindicate, sila ang lapag na gagawa sa gawain ministeryo. Sila ang tinawag, sila ang may kaloob. Right? Sila ang gagamitin ng Diyos for the perfecting of the same. Amen. For the edifying of the body of the Lord Jesus Christ. Amen. Hallelujah. Ay sabi niya na dahil sa kanya ay ang buong katawan na nakalapat na mabuti at nagkakalakip-lakip sa magitan ng tulong ng bawat kasukasuan ayon sa paggawag-gaw ukur sa bawat ibang-ibang sangkap ay nagpapalaki sa katawan sa ikatitibay ng kanyang sarili sa pag-ibig. Wala na ba? Yan. Yeah. Kaya bago niya kukunin ang, ating pang, ang Panginoon ng kanyang katawan, meron isang gawain paglilingkod na gagawin ang bawat isa sa atin. Pero hindi dyan nagtatapos. After na marinig natin ang paglilinis, ang pagsasakdal, right? ang mensahe yung ibinigay ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin, kinakailangan nating maabot at makita ito. Dahil may mensahe ang Diyos sa huling kapalahunan. Right? At siya ay makikipagtagpo sa kanyang nobya. Sa pamamagitan ng kanyang mensahe na kanyang ihahayab at kanyang gagamitin ang kanyang lingkod na propeta. Right? Upang ang mensahe ng ating Panginoon para sa ikatitibay. Right? Para sa ikasasagdal na ang nobya ni Kristo ay makarating sa bawat isa sa atin bilang bahagi sa katawan ng ating Panginoon. At hindi pwedeng hindi makita ng nobya ni Kristo ang inihayag na mensahe sa huling kapanahonang ito. Hindi lamang dapat dumidepende ang mga mananampalatay sa pangangaral ng faith, love, giving, forgiving. Right? Alam na natin ang lahat ng mga bagay na ito. At ibinigay na sa atin ang ating parang kaunawaan. But we need to see the revealed word. Right? The mystery that was revealed sa ating panahong ito. 
na ibinigay ng ating Panginoon. Kinakailangan nakikita natin ito. Dahil kapag hindi tayo nakabot at hindi natin nakikita ito, ultimo rapturing faith, wala ka. Hindi mo makaabot. But I'm talking about doon sa mga tao, hindi makaabot. But I'm talking to the bride now. Kapag ikaw ay isang nobe, kaya sinabi natin kanina, na tayo ay bahagi sa katawan ng ating Panginoon, isinigaw natin, Amen! Tayo ay bahagi sa katawan. Ngayon, kung tayo ay bahagi doon sa katawan ng ating Panginoon, ang Diyos ay gumagawa at kumikinos sa kabuhuan ng kanyang katawan. Right? At kanyang kikilusin ang kanyang mga sangkap upang ang buong katawan ay sagdalin at patibayin ng ating Panginoon. Glory to Jesus. Ibalik po sa Revelation. <clears throat> Chapter 10. Verse 7 hanggang 11, kundi ako nakakamali. This book, even this last verses of Revelation 10, ibibigay ko ba ba yung quote? Revelation 10 is a continuation of the end time commission of the Son of Man ministry in Luke 17.30. Kita nyo ha? Sabi niya, Revelation 10 is the continuation of the end time. What is this? Commission of the Son of Man ministry. Kapag sinabing commission, may atas. May order. Na dapat nating sundin. Na dapat nating uh, uh, ipamuhay. Dapat nating uh, 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 panghawakan. Right? Dahil may commission ng Diyos. Wag yung commission sa kita, ha? Iba yun, hindi sabihin doon. <laughs> yung mga iba kasi kapag natin sa commission sa kita, napakabilis. Kaya yung pagdating sa commission sa Panginoon, na kanyang hindi ibigay yung God's order sa bawat isa sa atin, marami, mabagal pa sa pagong kapag kumilos. Right? Man! <coughs> Hallelujah! Revelation 10 is a continuation of the end time. Commission of the Solomon Ministry, Luke 1730, but it's for the bride, not for the world, not for the make believers, not for the unbelievers. Kanino? For the bride. Amen. Amen. Hallelujah. Glory to Jesus. Sa ayaw at gusto natin. May atas at may komisyon ng ating Panginoon. Amen. Sa uling araw na ito, para sa atin, at magpapatuloy ito. Why? Because we are the, complete, uh, we are the continuation of the complete revelation Amen. of the Lord Jesus Christ. Amen. Tayo magpapatuloy. Amen. At kung tayo magpapatuloy, so the bride must prophesy again. Amen. Kapag sila may prophesy again, the word prophesy means is to utter. Right? To declare. To foretell. To tell. To speak. To preach. Yaan ang kahulugan ng salitang prophesy. Mangusap. Hallelujah. Nagpapatutuo. Nagkikipagsyer. Hindi ikinihihiya. Ang mensahe ng Diyos sa uling kapanahon ng ito. Kahit na kaibigan mo, samantala ng pagkakataon. Kasi dati yung pagkakataon, baka sabi ng kaibigan mo, ang tagal na natin magkaibigan, hindi mo pala sinabi sa akin na patukul sa pananampalataya mo. See? If you are a good friend of the unbelievers, you must tell and prophesy again. You must to utter you must declare. Amen! Sabihin mo. Huwag kang mahihiya. Mangusap ka! Dahil itong komisyon ng Diyos sa bawat isa sa atin, the bride must prophesy again. Right? Hallelujah. Glory.
Luke 17, 37, but it's for the bride. She has become him. When the denomination failed, God raised up his bride tree. And so it has gone on through the years until this last day, there is again another people in the land who under their messenger will be the, vi will be the final voice to the final call. So sa ulit pa daw ito, natin kaya buboy, God has a final voice and has a final call for His bride. Upang ihanda natin ang ating sarili. To prepare ourselves being a bride of Christ. Upang kunin tayo ng Panginoon. One of these days, right? Lilisarin na natin Ang ganitong pamumuhay dito sa ibabaw ng lupa. Punong-puno ng kaguluhan. Punong-puno ng pagtatalo. Punong-puno ng ingkitan. Punong-puno ng awayan. Hallelujah. Kaya nga, may ministry ang nobya sa ating panahon ngayon para tayo ay sasakdali. Para tayo ay ituwid. Para tayo ay makalakad ng tama. Pero kung ayaw lumakad ng tama, that's up, that's up to you. But the bride needs to walk perfect. Kailangan nilang lumakad ng sakdal sa harapan ng ating Panginoon. So kung marinig tayo ng mensahe ng pagtutuwid, huwag <coughs> tayo masasaktan sa mga mga ngaral. Yes. Kung ang pastor ay nangangaral pagtutuwid, huwag tayong masasaktan sa pastor. Yes. Right? Dahil ang Diyos ay nagbigay ng mga mangangaral para sa kanyang nobya. Amen. Right! Yes. Yes. Taas ako sa sabihin, napakaraming mga lugar sa ating panahon ngayon. Right? Na sumisigaw at umiiyak ng mga mangangaral at manggagawa. Para sila ay alagaan at pangaralan. Sabi na ba na nakasulatan, kakaunti ang mga harvester. Ipanalangin natin. Yan ang sinabi ng banal. So, ipanalangin ninyo na sa mga huling araw. Pero sa ating panahon naman ganyo, right? Ang Diyos ay nagsubo na ng mga mangangaral. See? Nagsugo na ng mga manguro. Nagsugo na ng mga pastor. Nagsugo na ng mga evangelista. Nagsugo na ng mga propeta. Sa pasimula nung marinig nila, ang mensahe, tuwang tuwa. Right? Nang nakita nila, mga iba lang ginagawa ng Diyos. Pero, ang ating Panginoon, ay hindi siya nakipagtagpo sa bawat isa sa atin. Dahil lang sa mga himala. Maraming nakakita ng mga tanda. Pero hindi lang nakipagtagpon Diyos sa kanyang nobya. Hindi lang sa tanda. Nakakakita tayo ng mga tanda. Nalalaman natin ang tanda. Pero ang tinitignan natin, yung nasa likuran ng tanda, ng mga signs. Dahil merong salita, merong mensahe sa likuran ng mga tanda niyon. Hindi lamang tayo nananatili at tumatayo yung lamang tanda nakikita natin. Hindi lamang tayo tumitingin sa billboard. Hindi lamang tayo tumitingin sa mga advertisement. But we're looking to the world behind the billboard. Why? Because there is a message behind the sign. Hallelujah. Doon tayo after. Doon sa word. Kaya nga ang Panginoon nung pasimula kung titignan natin, nung siya'y nangaral ng pakita ng mga tanda, ng pakita ng mga himala, marami ang nakwikin. Marami na rin ba, marami ang sumigaw. Pero sila ay nakwikin lamang sa mga nakikita nilang mga himala. Pero ang attraction ng ating Panginoon sa kanya mga pinili ay yung word. Right? Dahil ang isang tunay na mananang parta, isang nobya, maa-attract ito sa word. 
Dahil kapag dumating sa kanya ang quickening power, which is the quickening spirit that came from God, to quicken the sin that was in you, doon tayo magkakaroon ng pagkabuhay. Mm-hmm. Well, it means to revive, in revival. Right? The word revival means is to make to live again. Yes. Right? That's what the revival means. Right? Bubuhayin tayo! Right? Yes. Dahil sa kanyang salita. Tignan nyo, ang dami yung nagsipagsunod. Nung mangusap ang ating Panginoon, nung magpakita ng mga tanda, nung magpakita ng mga himala, nung magboysa ng mga patay, marami na mangha. Pero nung mangaral siya at ibigay ang kanyang pangungusap at salita at pangangal pagtuturo. That is the third full ministry of the Lord Jesus Christ. Right? Marami na natisot. Marami ang nangawalaan. Marami ang nagsitil- nagsipagtalikot. Marami ang nagreject. At sa ating panahon, makikita natin sa panahon ito. Nung pasimula, nung unang hata, nakita nyo? Right? Krusig dito, krusig doon. Gawain ng mga gawain. Yung pagtawag, maraming sumusunod. Right? Maraming nagigipag fellowship. Right? Dahil may mga himala at may mga palatanda na nakikita. Pero hindi nila nakita ang mensahe doon sa likuran ng tanda. <coughs> Sirs, this is the end time sign. Right? At ganun din sa ating panahon ngayon. Right? Ang likod na propeta na ginamit sa uling kapanahon ng ito, ay ginamit ang Diyos upang gawin ang isang gampaling ministeryo. Paglilingkod, isang trabaho, isang gawain. Kanino? Not only to the Lord, but to His bride. This is the ministry of the bride of the Lord Jesus Christ. Magpasalamat tayo dahil hanggang ngayon nakakarinig tayo ng mensahe. Magpasalamat tayo hanggang ngayon may nagtuturo sa bawat isa sa atin. Magpasalamat tayo hanggang ngayon ang mensahe na ihayag ay patuloy na isinisigaw. Hindi natin dapat ikahiya. Dahil ang salita at ang mensahe na ihayag ay iisa. Right? Ang salita ng Diyos. Kung wala ang propeta na gagamitin ng ating Panginoon paano dating sa atin ang kapahayagan ang paghahayag ng ating Panginoon in other words, my mensahe so we need to follow we need to stand we need to live the message of the hour na binigay sa atin ng ating Panginoon Diyos sa bawat isa sa atin right? still there so ang Panginoon Meron siyang final voice at final call. And that is God's commission. Hallelujah. Sa bawat isa sa atin. Sure. Sa question and answer. Sure. That's what's going on right now. The final call and the final voice. Right? Para sa nobya ni Cristo. Upang makabot tayo at tayo katagpuin ng ating Panginoon Diyos. Right? Sa pamamagitan ng kanyang salita at mensahe yahayang. This is the final voice of God. Right? At final call ng ating Panginoon for the final age. As we are now living in the last age. Sure, that's what's going on right now. The bride of Christ certainly it is the message of the hour. See, the bride of Christ, sure, she consists of apostles, prophets, teachers, evangelists, and pastors. Is that right? That's the bride of Christ, sure, she's got a ministry. Great ministry. It's the ministry of the hour. It will be so humble. 
yung ipinigay at ipinagkaloob ng Panginoon which is the final voice to the final call to the final age para sa kanyang nobya <clears throat> na ihayag sa bawat isa sa atin kapag darinig mo ang mensahe ang tinig ng ating Panginoon at kanyang pagtawag sa huling kapanahon ng ito ikaw ay pagpapalain ikaw ay bibigyan ng kapahayagan lalago sa kapahayagan at kapag ikaw ay lumalago sa kapahayagan ang isang tunay na loob ni Kristo hindi nagmamarunong hindi nagmamataas hindi nagmamayabang pero ang dami sa ating panahon ngayon kung makarating man sa mga mayayabang na mga mga ngaral at maduro dapat sila may tumit at gusto may paabot ang mensahe nito right? wala ka sa business para sa ministeryo ng ating Panginoon. Dahil sinabi ng Diyos, yung final voice at final call, that is the great ministry. Do you believe that? The bride, she's got a ministry. Great ministry. The ministry of the hour. Ano mag sa atin? It will be so humble. So, mana ng palataya kapag nakito, pinagpaala, nagkaroon ng kapahayagan na nanitili niya mapagpakumbaba. Nakikilig. Nag-observe. Pero yung mga taong may ayabang na may alam, may nananalita pala ng akat yung dibi. Gusto ko lang magsalita, gusto ko lang yung gusto sabihin. Yan ang mga ugali. Marami yan. Maraming ganyan. Pero hindi tayo tinuruan ng Diyos na maging ganun. Yes. At walang nobya ni Kristo na mga mayayabang. Yes. At walang mga ministro ng Diyos na mga mayayabang. Yes. At walang mga ministro na nagtatali sa liig. Yes. At walang mga ministro ng Diyos na nagkukulong ng nobya ni Kristo. Ng agila! Ang isang tunay na agila na pinalaya, ito ay isang tunay na panaya. Yes. Amen. Can we go to Malaya tayo, pinalaya tayo. Amen. Kaya nga tayo inilali, inalis ng ating Panginoon eh. Yung final voice, yung final call, doon sa pagiging alipin. Yeah. Eh pagpasok dito sa loob, sa circle, right? Mga nag-adapt na mga ministro, sistema, doon sa labas, ipinasok dito, ang ginagawa nila, ikinukulong nila uli. Right? Ang mga believers, kapag hindi ka umatin, kapag hindi ka dumalo, kapag ganito, ikaw ay uh, may penalty. Ikaw ay tatayo, ikaw ay mag, magpagpaloog ganito. Haya mo sila. Right? Kapag tunay na binhi, yan magpapatuloy yan. Pero kapag hindi tunay na mano ng palataya, all in of yan. Kapag hindi mano ng palataya, yan talaga hindi papabuhay yan. But not the bride. The genuine bride will live the world. Will live the message. Will follow the message. Amen. Yaan, ang ating trabaho, ang ating tungkulin, because the ministry of the bride of the Lord Jesus Christ is still ongoing. Mm-hmm. Sabi na iba, tapos na daw. Yung mga iba sabi nila, millennium na. Mm-hmm. My God, sabi sa akin ng isang taong minister, sabi niya, millennium na daw siya. Wala na, tapos na rapture, millennium na daw. Mm-hmm. Eh, pagdating sa millennium, may, may perfect body na tayo eh. Yeah. Right? Yes. Mara sa pagngiti ko, makikita ninyo may kulubot. Pero pagdating noon, ngingiti ako na wala kayo makikita kulubot. Amen. Amen. Eh yung minister ang sasabi sa akin, sabi niya, perfect na to. Eh, tinignan ko naman ang itsura niya. Kalbo. Walang ngipin. Right? Hindi sa pamamalilit. Pero kailangan natin ituwid. Yes. Amen. Sabi ko, brother, or that is a million, meron na tayong perfect body. Amen. Right? Pero kung ikaw ay nasa millennium na, dapat may balik na yung mga ngipin mo. Right? Dapat may buhok ka na rin. Do you believe that? <laughs> Ilang taong ka na, brother? More than 50 na ako, brother, kanina. Pero pagdating natin doon, hindi na ganyan ang edad natin. <laughs> Babalik tayo. Right? Para sa estado ng isang binata at isang binata. 
Nagagalang ba tayo sa bagay na yun? <laughs> Pwede yung palakpangan natin natin. <laughs> Glory to Jesus. <clears throat> so, ang kailangan natin dito, ang nobya ay lagi nagpapakababa. Amen. Amen. Marami ka mga alam, pero huwag mong papatulan yung pangangati ng inyong kamay, ng inyong bibig, ng inyong dila, ng inyong ladi. Gusto ko lang ang chat. Meron ka mga kanyang. Right? Wait for your turn. Yes. Yes. Ang tanong ko naman, if God will give you a turn. Yes. <laughs> Kung bibigyan ka ng Diyos ng turn. Because this message, right, this revealed word, this unadulterated word is for the bride alone. Amen. Na ito ang ministry na binigyan ng Diyos. Dahil ito ang gagamitin ng ating Panginoon just to perfect the bride. And to edify the whole body fitly joined together were in the Word. Amen. Amen. Do you believe that you and the Word are one? Amen. Amen and amen. Hallelujah. <coughs> Glory to Jesus. <coughs> Praise the Lord. Since John types the bride, Revelation 10, 8, 11, pertains to the ministry of the bride to declare. Kapag sinabi to declare the message of the hour, kapag sinabi to declare, to prophesy, to utter. Right? Kasi ang kalugar sa litang prophesy is to declare. Right? Sa Tagalog, i-declara mo. Magsalita ka, ipahayag mo. Amen! Since John times the bride, Revelation 10, 8, 11 pertains to the ministry of the bride. To declare the message of the hour unto all the world in these last days. The bride has continued with the ministry of Christ until every predestinated seed has heard the gospel. Revelation 10, 8, verse 11, sabi niya, And the voice which I heard from heaven, I spake unto me again and said, Go and take the little book which open in the hand of the angel which standeth upon the sea and upon the earth and I went unto the angel and said unto him give me the little book and he said unto me take it kunin mo ito at kainin mo take it and eat it up and it shall make thy belly bitter but it shall be in thy mouth sweet as honey. And I took the little book out of the angel's hand and ate it up. And it was in my mouth sweet as honey. And as soon as I had eaten it, my belly was bitter. And he said unto me, Thou must prophesy again. Sa pagkain natin sa mensahe ito na binigyan ng Diyos sa bawat isa. Pagkain natin sa salita ng ating Panginoon. Napakasarap. <coughs> Napakainam. <coughs> Pero kapag i-digest na ito, spiritual speaking, spiritual digestion. Right? Marami nagre-reklamo na napapaitan sa pait ng mga pagsubo. Sa pait ng mga problema. Sa pait ng mga confusion. Sa pait na kanilang hinaharap. Hayaan natin ang spiritual digest na siya mag-digest. Not your will, not my will, kundi siyang nananahan sa bawat isa sa atin. Ang gagawa, tutuwa kung wala sa sayo, hindi mo makakaya. Problema lang sa panahon ngayon, eh, dami ng buwabagsak. Dami na natitisong. Mga personal na problem lamang yung nag-give up. Right? Misa problema lamang sa kaibigan. Misa problema sa pera. Misa problema sa eskwela. Right? Misa problema sa pamilya. Hindi na susun. Pero sa nobya ni Kristo, habang siya kumakain ng salita ng Diyos, ang mensahe na pinagkalob sa kanya ay napakainap. 
at ang kayong spiritual digestion ay kayang i-digest. Dahil binigyan tayo ng ating Panginoon upang tunawin ang lahat ng mga bagay nito. Ang nobya ni Kristo, kayang tumunaw ng mga problema. Amen. Ang nobya ni Kristo, kayang tumunaw ano ba ng mga pagsubok. Yes. Ang mga nobya ni Kristo, kayang tunawin ang problema sa pamilya. Ang nobya ni Kristo, kayang tumunaw ang problema sa pera. Ang nobya ni Kristo, kayang tumunaw ano ba ng problema maging sa trabaho at hanggang sa eskwela. Amen! Amen. Amen. Kaya, kaya natin tunawin yan. Dahil si Kristo ay nasa sa atin. Amen. Take it and eat it up. Hallelujah. And it shall make thy belly bitter, but it shall be in thy mouth sweet as honey. And I took the little book out of the angel hand, ate it up, and it was in my mouth sweet as honey. And as soon as I had eaten it, my belly was bitter. And he said unto me, Thou must prophesy again. Ngayon ay da-digest na sa atin. <clears throat> Kaya mo pa ba ang magpuri? It's a part. Sabi na salitang, Thou must prophesy again. Kaya mo pa bang maglingkod? Kaya mo pa bang magpatutuo? Kaya mo pa bang mag-declare? Kaya mo pa bang mag-offer? At kaya mo pa bang magsalita at mag-share? But the commission is, Thou must prophesy again. Mangusap ka. Magsalita tayo. Sabihin natin ang pananampalataya, ang mensahe na binigay ng ating Panginoon Diyos. Ito ang kaulugan ng salitang we must prophesy again. <coughs> Glory is still there. Thou must prophesy again before many peoples and nations and tongues and kings. So this is the one in a million. This ministry of the Christ himself. One in a million. 65.042.4M This ministry of the Christ himself impersonated among his people with the very same thing that he did when he was here on earth. In his body. Who is that body? The bride. Amen. Which is part of him. Doing the same things as husband and wife. Or kings and queen. Just before the marriage ceremony. Anong ba ninyo ang isang nobya sa pagpapakasal sa lobyo, sa bagagawin ang kasalan. Huwag kayong sasagot kung hindi kayo istiyak ha. <laughs> Dahil uh, ako'y nangangaral, dapat kong sabihin at ituro ito kasi mahirap. Yung ako na nangangaral tapos hindi nyo alam. Kaya kailangan sabihin ko rin ang sagot para malaman ninyo. Amen. Kaya niya na nakikinig. Marami kasi preachers sa panahon natin eh. Kapag dumating panahon na, kapag gusto nila nga ah, sabihin, gusto nila sabihin, Mari hindi dumating sa kadawan pa ng isang nakikinig, kinakailangan maging maganda ang ating uh, pangungusap at pangangaral. Ibigay natin ang tamang sagot. Right? Dahil tayo ay nangangaral. Do you believe that? Hallelujah! Glory to Jesus. Ang pagkakasal ay nagaganap dito sa lupa. At pakikipag-ugnayan sa salita ng ating Panginoon. Ikaw ay pinagkaisa. Kaya nga may mensaheng the invisible union of the bread of Christ and the bride group. Hindi mo ba alam bilang isang babae na pinili ng ating Panginoon at maging nobya, ikaw ay pinagkahanda dahil ikaw ang pakakasalan dahil ikaw ang itinalaga ikaw ang isang mistulang babae right kasi sabi babae church, kumakatawad si isang babae tinawag tayo ng ating Panginoon mula sa isang uh, titulong iglesia at pagkatapos dadalit tayo sa titulong nobya 
Dahil ang kukunin ng ating Panginoon ay hindi church. Ang kukunin ng Diyos ay nobya ni Kristo. Hindi iglesia. Right? Kapag sinabi iglesia kasi, ibig sabihin sa ito iglesia, uh, uh, ang isang tinawag palabas. Right? Yung tinawag palabas. Right? At ang kanyang pakakasalan ay ang nobya. So sa pakikinig ninyo, dumating ang pakikipagtagpo. Pakikipagkaisa ninyo. Pakikipagkaisa natin sa ating Panginoon. Right? At dito, ikinakasal ang nobya ni Kristo. Kanino? Kay Kristo. Gusto yung makita yan, basahin. Paano dito ito magal? Basahin ninyo ang message na the invisible union. Right? The invisible union. Ang hindi nakikita ang pakikipagkaisa. At ang seremonya ay ang pangangarap. Right? Nang salita at mensahe ng ating Panginoon Diyos. Dito sa message na the token or token. It has to be because a woman and her husband become one. They become one and so does the bride in Christ become one. The ministry of the bride and the ministry of Christ is the same. Patuloy ko pa dito ito magal. Alas on sina. Sa message na lay you this in church page. In the days of the seventh messenger, in the days of the lay you this in church page, each messenger will reveal the mysteries of God as revealed to Paul. He will speak out and those who receive that prophet in his own name will receive the beneficent effect of the prophet's ministry. Hindi baga, kapag ang isang ikinasal, pinagkaisa kay Kristo na kanyang nobya, walang iba kundi ikaw. At ibigay natin ito sa literal na pagtitipo. Maaring sa inyong kasalan na hindi pa kayo magkakakilala ng lubusan. Ngunit sa pagsasama ninyo, lahat ng mga sikreto ay pwede, ni, pwede ihayag ng kanyang nobyo sa kanyang nobya. Maaring hindi pa niya masabi dahil hindi pa kayo nagkaisa. Pero kapag kayo pinagkaisa na ng ating Panginoon, marami ang maihayag bilang isang nobyo at nobya. At pagdating sa spiritual, tayo pinagkaisa ng ating Panginoon bilang isang nobya, ikinasal kay Kristo. At ngayon, isa kang nobya ni Kristo, marami ang ihahayag ang ating Panginoon sa bawat isa sa atin na kinakailangan mong makita at kinakailangan mong malaman at kinakailangan mong makita kung anong posisyon mo sa harapan ng ating Panginoon. Hindi niya hahayaan na ikaw ay maging ignorante at inosante inosant, bilang isang nobya ni Kristo. Kinakailangan marami tayong nalalaman at marami tayong nakikita katulad kay Kristo. Yes. Still there. Yes. Hallelujah. He will speak out and those who receive the prophet in his own name will receive the beneficent effect of the prophet's ministry. And they that hear him will be blessed and become part of the bride of the last day who are mentioned in Revelation 22 verse 17 the spirit and the bride say come. Kung si John the Beloved is a perfect type of the bride, when God called John the Beloved, John, come up hither. Come up higher. At bilang isang nobyo ni Kristo sa huling kapanahon ng ito, kinakailangan meron tayong iisa. Isang lengguahe, isang pananaw, isang kaisipan, at isang katugunan. At ang nobya sa ating panahon ngayon ay tumutugon sa salita at mensahe niya ang sawling kapanahon ng ito. Sa Revelation 22 verse 17 sa sabi and the spirit and the bride say, Come! Hallelujah! The corn of wheat, the bride of wheat, that fell into the ground at Nicaea has come back to the original word grain again. Praise God forever! Yes, 
Listen to the authenticated prophet of God who appears in this last age. What he says from God, the bride will say. The spirit and the prophet and the bride will be saying the same thing. Hindi pwede ako ilang ngarat kayo nakikinig ko ng mantra. Ano? Ano pa matikin ni Pastor? Pwede nyo sabihin niyan kung ako ay nangangaral ng maling pangangaral. Yeah. Ng maling tour. Pero sabi ko sa inyo kanina, ang nobya ni Kristo ay pamilyar mm-hmm. sa mensahe. Mm-hmm. Pamilyar sa word. Yes. Meron kayong karapatan na alisin ako at tanggalin ko ako ay nangangaral ng hindi tama. Yeah. Pero kapag ako ay nangangaral ng tama at nagtuturo ng mensahe sa ulit na panahon ng ito, you must obey and respect your pastor. Right? Sabi ng banal na mensahe sa atin, hindi lang mo respect, but a double respect. Right? May binigyan ng Diyos sa bawat isa sa atin. Still there. Ngayon, kung may makita ko yung mali, still have a right. Sabi ng pastor, makita ko may bagay na mali. Pero sa pili niyo ako. Pero yung mga, ba, mga iba ayaw na nila ng ganyan. Okay. Huwag mo itutok ni Dagyong Pastor. Parang mm-hmm. hindi. Kung may nakita na kayo mali sa akin, you have a right to tell. To speak. The blood has commissioned to prophesy again. Mm-hmm. To speak, to tell, to utter. Right? Still there. Mm-hmm. Yana, the spirit and the bride say, come. Amen. The spirit and the prophet and the bride will be saying the same thing. And what they will say will have already been said in the word. So for Gamian Church Age, <clears throat> sabi niya dito, for Gamian Church Age, book, chapter 5, sabi niya dito, those in the bride, do only His will. No one can make them do. Otherwise, they have thus set the Lord. Or they keep still. They know that it has to be God in them doing the works. Fulfilling His own work. He did not complete all His work while in His earthly ministry. So now, He works in through the bride. So, meron pa rin paglilingkod. Meron pa rin trabaho. May ministeryo pa rin. The reason why I use our subject or title this morning, the ministry of the bride of the Lord Jesus Christ. Still on going. Amen. Fulfilling his own word. He did not complete all his words while in his earthly ministry, so now he works in through the bride. She knows that. For it was not yet time for him to do certain things that he must now do. But he will now fulfill through the bride that work which he left for his specific time. And if it does something different from the groom, it isn't the bride. Because she's flesh of his flesh, bone of his bone, life of his life, power of his power. She is him. As men and women are one, and women taken from his side, she has taken his spirit, the feminine spirit from him, the flesh from his side, made both mechanics and dynamics, the wife, the spirit of him, and the flesh of him, and put it together and made mechanics and dynamics. So this is the countdown. It's called the Eagle Age in the Bible. God calls his prophets. Eagle Age, we realize over in the Bible, we find in Malachi 4 that we are promised that in the last days, now he likes his prophets to eagles. He calls himself eagles. He's the great Jehovah eagle. He's able to achieve to himself a bride. He's going to, in the last days, be able to get the bride. So ito ang paraan na gagawin ng ating Panginoon para tawagin at kunin ang kanyang nobya at gagamitin niya ang lingkod na propeta sa huling kapanahunan ng bitong panahon o kapanahunan ng iglesia at ipagkakaloob ng ating Panginoon ang mensahe para sa kanyang nobya upang maghanda. At ipaghanda naman natin bilang isang nobya ang ating sarili 
upang tayo ikunin ng ating Panginoon at magkaroon ka ng rapturing faith. At hindi lamang yan, maraming bagay na ihahayag sa iyo ang ating Panginoon na kanya ipagkakaloob at gagamitin niya ang kanyang lingkod na propeta upang mga bagay na inihalag na binuksan ay ipagkaloob at inigay ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang lingkod na propeta because this is all thus said the Lord. At ang kanyang gagamitin na propeta, siya ang bibig ng ating Panginoon upang sabihin, upang ibigay ang kahulugan ang salitang thus said the Lord. Right? Mahari marami tayong makikita ng mga palatandaan. Even supernatural. Yes! Only the bride can see and recognize all these supernatural signs. Yes. The supernatural way of God. Even the supernatural teachings of the Lord. It's only the bride. Right? Ang siyang makakakita at makakaunawa sa lahat ng mga bagay na ito. Dahil ang nobya hindi lamang dumidepende sa palatandaan. Kundi siya ay tumitingin sa likuran ng palatandaan. Dahil may mensahe na nakapaloob sa likuran ng palatandaan. At ang nobya ay hindi lamang sila tumitingin doon sa aklat na may pitong tatak na pinag-uusapan, pinagkatalunan sa ating panahon ngayon. Ang nobya ay after doon sa nilalaman ng aklat ng pitong tatak na binuksan ng ating Panginoon. It is not only the word seven seals book, But we are after to the content. What is in the inside of the book of the seven seals book that was broken? Still there. Yung unang tinitignan natin. Yung mga iba nakatingin lamang sa selyo na sinira. Right? Eh, pinagtatalunan. Yung selyo na sinira. Binuksan lamang ang pinagtatalunan at pinag-aaway. At dahil doon lamang sila nakatingin. But not the brand. But not the fivefold ministry, the genuine fivefold ministry, not the anointed ministers of the Lord. Sila ay tumitingin doon sa nilalaman ng binuksan na aklat ng pitong tatak. At salamat sa Diyos na sa binuksan ng pitong aklat, ang nilalaman niyo ay ikaw. That is the redemption book of the Lord Jesus Christ. Salamat sa Diyos at nakita mo ang posisyon mo bilang isang nobya. Salamat sa Diyos at alam mo ang katatayuan mo sa harapan at sa katawan ng ating Panginoon. Ngayon hindi tayo nanlulungo, hindi tayo nangihina upang gamitin ang mga authority and power na binigay sa atin ng ating Panginoon. Being a bride, you also have a power and authority. Right? Pero hindi natin gagamitin ang authority para i-under natin ang ating Panginoon. Siya lagi ang naging ibabaw sa atin. Right? Kaya nga tayo mga kababaihan, kapag kayo nagkipag-asawa, huwag ninyo andarin ang mga asawa, ha? Right? Huwag niyo nga, kasi hanggang ngayon may nakikita ako, ha? Hanggang ngayon, may sumusunod. Deliver pa, ha? Sumusunod sa mga tradisyon, sabi ng lola. Ba't di ka may text pa ni Pulano mo? Hindi ko alam mo ng believer, or alam na unawan, baba di ka, mag-ibig pala sabihin nun, kapag binati ka, ito yung tradisyon nila, kapag kinapaka ng babae, nagpapakita ng tanda na aandarin ng babae ang lalaki. And that is not good. Yeah. Kaya dyan tayo pinalalabas ng Panginoon sa mga tradition belief. Yes. Tradition sa men! Yes. Kaya doon tayo tumitingin sa nilalaman. Right? Nang binuksang aklat ng pitong tatak. Yeah. Doon tayo after. Doon tayo maligaya. Doon tayo masaya. Doon tayo nagre-rejoice. Right? Dahil nalaman mo ang nilalaman ng binuksan. Right? Ng pitong tatak na aklat. Purihin ang ating Panginoon. Pwede pa lapakan natin. Glory. Glory to Jesus. He's able to achieve to himself a A bride is going to, in the last days, be able to get a bride that with a ministry that so exactly that. Like a man and his wife becomes one, and when Jehovah gets his people like him, then he lives in his people, they are one. It fulfills the scripture, exactly what he said in St. John chapter 14 and 12, He that believeth on me the works that I do, he shall do also. It also fulfills what Jesus said, would take place 
as it was in the days of Sodom, so shall it be in the coming of the Son of Man. Kote dala, two quotes dala pang babasay ko. Sa message na word for, uh, 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 for uh, falling, uh, uh, word falling, uh, falling again. The church is ready. Because she's already called out. Naniniwala pa kayo doon? Saan? Doon sa final voice. Nang final call. Sa final age. Amen. Now you are ready. She sealed in. Dahil sinabi na ba na kasulatan, after we believe, we were sealed with the Holy Spirit of promise. Glory. Ready to come? There will be a big outpouring of the Spirit. Yes, sir. To grab the church and take her into the skies exactly because see the church, the word, the bride. And Christ, His ministry is in His bride. Amen. So, minister, minister yung ito, kaya tinatawag ng ating Panginoon, nagpapatuloy. This ministry for the calling, for the last sin, still ongoing. Still on calling. Still on shouting. Right? At ito ay maririnig. At hindi pwedeng hindi darating ito sa isang piniling bilhin ng ating Panginoon. Bilang isang nobya ni Kristo, darating at darating ang salita at ang mensahe inihayag sa bawat pinili na nobya ng ating Panginoon. Still there. Amen. His ministry is in His bride, which is His body. Amen. The celestial body. Kapag sinabi celestial body, ito yung uh, 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 makalangit na katawan. Amen. Right? Or I mean to say the supernatural body. Right? Or is here on the spiritual body on earth. Kapag ginagawa ko siya ng celestial body, makalangit, yun para sa atin. Meron kasi tinatawag din mga, uh, mga celestial bodies, like dito makikita mo sa kalawakan, right? But we're talking about the body of the Lord Jesus Christ. Amen? I hope na nakakasunod kayo sa pinag-uusapan natin ito. Supernatural body of His here, on the spiritual body on earth, His spirit is in there, living His life right out until Him and the church becomes one in the wedding. See, they become one. It takes them just a little minority in the last days. So, salamat sa Diyos sa lahat ng kanyang mensahe na pinagkaloob sa bawat isa sa atin at patuloy na ihahayag sa bawat isa sa atin at patuloy nating marilinig na kanyang tinatawag ang pinakahuling binhi. At ang ipasalamat natin dahil ikaw ay natawag na. Matawag ng atensyon natin. Right? Puputuloy ko. Isang quote na lang magagamitin ko. The Lord's will, meron tayong part two. The ministry of the bride. Dito sa message na, Is this the sign of the end, sir? Kung tama yung ano natin at hindi dati po yung ginagamit ko at point uh, ako. Paragraph 301. Notice. Sabi niya dito. The book written when this angel finishes all these loose end ministries that through the battle they fought. Kaya nga, pagbukas at paghahayag ng ating Panginoon ng nilalaman ng binuksan aklat na ito ng pitong tatak. Kinakailangan maging tapat tayo. Yabang ating nakita ang ating sarili bilis ang tapat na nobya ni Kristo. Ulitin kong muli ang salitang kalubagan. Huwag sanang pagiging maluwag ang isang bahagi ng ating katawan. Kasi dito sa message na sabi niya, notice the book written when this angel finishes all these loose ends. Kunin mo, malalim na kahulugan ko sa tang loose end yung kaluwagan. Hindi bakit dahil sa kaluwagan, maging sa panahon ni Pablo, sa, sa panahon ng Epeso, 
nakapasok ang Nicolaitan spirit. Do you believe that? Dahil sa kaluwagan, nakapasok ang mga kangkal warm, locos, kainin, ang tamang katatayon sa pananampalataya na isang mananampalataya. It is because of the word loosen sa pagiging maluwag. Right? At sa ating panahon ito, hindi dapat namumutawi at nanging ibabaw ang pagiging kaluwagan. Manatili na sa atin ang inihayag na salita at mensahe ng Diyos sa ating panahon ngayon. Humawag tayo ng may bit, tumayo tayo ng malalim, kinakailangan rooted at established ang isang tunay na nobya ni Kristo. Hindi pwede gamitin ang salita ng Lusland pagdating sa pananang palatayan. Right? Patuloy ko. Medyo may kahaba na konti ito. Notice the book written when this angel finishes all these loose and minist ministries that through the battle they fought, Luther fought, and Wesley fought, and the Pentecostals fought, but there's coming one, says the Bible, that in the days of his sounding all the mysteries, the oneness ran off on Jesus' name. The Trinity went off on the Father, Son, and Holy Ghost, just like they did at the Nicaea Council. Same thing they both was wrong, but now in the middle of the road, in the scriptures, lays out the truth. You see, where we are not. Kung titignan natin ang tanong na yun, sa atin, dapat alam natin kung nasaan tayo ngayon. Where we are not. The angel of the Lord, Notice, Revelation 5, 1, listen at this now. And I saw in the right hand of him that sat upon the throne, a book written within the writings, with, within inside. Ito yung pagpapatuloy natin sa susunod na linggo. Yung pagkahayag ng ating Panginoon. Yung ministry para sa nobya na pinagkalot ng Diyos. And I saw in the right hand of him that sat upon the throne, a book written within, the writing was with inside and on the back side, sealed with seven seals. Now, there is writing on the inside of the book. Hindi lamang ang isang tao tumitingin dito sa klat na ito. Tignan mo ang nilalaman ng aklat. Upang makaunawa ka, makalakad ka, makapamuhay ka. Kapag titignan mo lamang ang kumor, walang mangyayari sa iyo. Pero kapag ibinigyan ng Diyos para sa ito, you're always after to the content of the book, of the seven seals book that was broken. Amen! Hallelujah! Now, there was writing on the inside of the book, but the backside had seven seals on the back of it that wasn't written in the book. Now, this is the revelator talking. John! Now, remember, it wasn't written in the book. And in the days of the voice of the seventh angel, all this mystery that's written within should be finished. It should be taken care of in that day. Now, do you see what I mean? Congregation says, Amen. Are you following me? That is the time for the seven voices of Revelation 10 to be revealed. When the book is finished, there is only one thing left. And that's the seven mysterious voices of thunder that was wrong on the backside of the book that John was forbidden to write. Let me read it. And I saw an angel, mighty angel, come down from heaven clothed with a cloud and a rainbow was upon his head. And his face was as the sun and his feet, and his feet like pillars of fire. And he had in his hand a little book open. See now, watch this. And he said, has right foot on the sea, he slept on the earth. And he cried with a loud voice, as when a lion roared. And when he cried, seven thunders uttered their voices. Watch. And when the seven thunders had uttered their voices, I was about to write. Yun ang kanyang pagkanasa. Kagalakan ni John di Bilabit para gawin ang mga bagay na ito. But he is not the right man to fulfill and to reveal 
all these seven thunders that was uttered when the seven seals are open. Do you follow me now? Merong isang anghel na nianda ang Diyos na kung saan mula to sa Revelation 10, 7, but in the days of the voice of the seventh angel when he shall begin to sound, the mystery of God should be finished. Yung mga hiwaga na roon, yung mga naiwan, na hindi na unawa ni John, nakita ni John, hindi siya ang magkahayag. Mayroong inihanda ang Diyos na isang ang hirin ng Daniel mula sa klat ng kapayagan. Kapitulo 10, talatan nito. Amen. There was something said, it was, wasn't a noise. Something was said, he was about to write. And I heard a voice from heaven saying unto me, Look where the voices was. The thunders not in heaven. On earth. The thunders never uttered from heaven. They uttered from the earth. So ito yung mensa, ito yung hiwaga, ito ang salita ng Diyos na inihayag na binuksan, na ipinapangarap, itinuturo, hindi sa langit, kundi dito sa lupa, dahil narito ang nobya ni Kristo. Sila ang makikinig na mensahe na binuksan ng ating Panginoon, silang makakabot doon sa salita ng ating Panginoon, when the seven seals book open, that is the thunder. Na nangungusap at nagsasalita, nangangaral at nagtuturo sa mga nobya ni Kristo, the reason why the bride has still the ministry in these last days. The voice and the message still calling for the bride in the last seal of God. Dito ay pinapangaral. Dito ay sinisigaw. Dito ay tinuturo. Ang salita ng ating Panginoon. Yung kulog. Hallelujah! May pinangusap ng Diyos. Nung buksan niya ang pitong tatak. Right? Naklat. At salamat nung ipinangusap niya ang mga hiwaga ito. Isa akong bahagi sa hiwaga. Kasama ka sa hiwaga na ilayag sa panahon ito. Sabi niya, look. Sabi niya, and I was about to rise when I heard a voice from heaven saying unto me, seal, capital S, E-A-L, seal up those things which the seven thunders uttered and write them not. It's on the back side. When a book is completed, right? Now did he say on the front side? He said, on the back side. Dito ang karabi, mga, mga hindi nakakakita eh. Yung seryo. Sabi nila, tinitignan pa rin nila yung nasa likod. Binuksan yung nasa harap. Pero yung isa sa likod, kaya may nagsabing, hindi 7 seals yan, 14 seals yan. That is wrong teaching. There is no 14 seal in the Bible. Yes, yes. Even in the message, there is no 14 seal. Yes. Gusto mo makita ang selyo from front side to the back side? Kapag sinelyohan ang special na dokumento natin sa dry seal. Kapag ito ay na dry seal, makikita mo sa harapan at sa likuran may marka ng selyo. Salamat sa Diyos sa kaunawaan. When God calls His bride, come up Peter and come up higher. Itinataas. Tayo ang ating payo upang makita natin ang mga bagay nito. Hindi ibig sabihin kung may marka. Mayroon pa rin pinong tatak sa likod. Markado pa rin. In and out. But even us, you're sealed with the Holy Spirit of promise. From inside to the outside. Hallelujah. Glory. Oh my. Paragraph 7. I wish I could get that. That the people could actually don't fail. Don't, don't fail. Please don't this time. I fix it to live. You don't fail. You never listen. You you ever listen. Listen. The seals are on the backside of the book. And at the time that the seventh angel is sounding, all the mysteries that are written in the book is completed. And immediately, the book that was opened and written within is closed. The mystery of God is finished. And this is the mysteries of God, the going of the church, and all these other things. The mystery is over. When that seventh angel sounds out, every mystery is over. 
let him be who he, who he may. Whatever it might be, God's word can fail. And he said, Tunay. Ano hindi pwede mabigo ang Diyos? Right? Mabigo man tayo, pero ang Diyos kailangan hindi mabibigo. Right? According to his word, heaven and earth will pass away. But this word shall never, never pass away. But in the days of the voice of the seventh angel, when he shall begin to sound, the mystery of God should be finished, as he has declared to his servants the prophet. All those things, like oh, Rome being the war, and all the Protestant church denomination denominating after her, has become her harlot seat, all those mysteries that the prophet spoke of, will be revealed right here in this last hour. Kaya nga sa ating panahon ngayon, hindi tayo innocent when it comes to the word. Because you heard already the final voice and the final call to this final age. Man! Nakakabasa tayo, nakakaunawa tayo, nakakasunod tayo. Amen? Still there. Amen. And when the seventh angel rises in the lay of the day and age and begins to sound forth the true trumpet, because it will be count, it will be, be contrary, they won't believe it. They sure won't believe it. If they're predestinated not to believe it, they will not believe it. But if you are predestinated to see it, you will see it. And if you are predestinated to believe it, pananampalatayanan natin yan. Yes. Bakit? Ikaw at ako ay itinalaga upang sumampalataya sa inihayag na mensahe ng ating Kuala ng Diyos sa uling kapanahon na ito. Yes. Hallelujah! They sure won't believe it, but it will be an inspired prophet because there's no way to figure it out. Men try to figure out the Trinity and go gray-headed and go crazy. No one can understand it. They still believe if it and apple and all those things because it's tradition that man has held on to. Just like Jesus found the church. But it shall have it will have to be a divide, divine led prophet prophet for the word of God to come to him with the true interpretation of the revelation of Jesus Christ. Amen. Kaya may sahero na binigyan ng Diyos. Tanggap na tanggap yan ng nobya ni Kristo. Dahil ito ang nagdala ng inihayag na salita at yuwaga ng ating Panginoon Diyos. Right? At siya ang banal na pinabadal ng ating Panginoon na karapat-dapat na tagahati, tagapangusap, ipangaral ang revealed word nito sa bawat isa sa atin. So thank God na sumpungan ka. Amen. Thank God tinawag ka. Thank God nakasama ka. Nakasama tayo. Salamat sa Diyos. Dahil ikaw mismo ang pinatungkulan ng ating pain. Now, when He is sounding forth, now that's thus said the Lord. We have that clear. When He sounds forth, His message declares war. Like Paul did on the Orthodox, like the rest of them did, like Luther Wesley against the organization, when he declares war and tells them, they are lying and it's not the truth and they're deceiving men. When he sounds forth that, you can't fail. It won't fail because he'll be vindicated by the word of God. You will know exactly what it is. And when he does, he sounds forth to call from Babylon, come out of her, my people, that you be not partakers of her sins. God sent him. Don't miss it. And God doesn't want you to miss this. Amen. Hallelujah. Last paragraph before I close. Now, when he begins to sound, which is the revelation, then seven. Now, when it begins to sound, the mystery will be finished. Now, note, then it's time for the seven sealed voices of Revelation 10 to be revealed. Do you understand? Congregation says, Amen. When all the mysteries of the book has completed, and the Bible said, Here, 
that he would finish the mystery. Ikakat po dito. Papatuloy tayo sa Sunday. Next Sunday. At ang ministeryo ng ating Panginoon at ang ipinagkaloob sa bawat isa sa atin. Hanggang ngayon, ay may kaganapan na pupulfill sa nobya ni Kristo. Na pupulfill sa mga pinangako. Ang nobya, kumbay. Sa lahat ng tao, ito sa ibabaw ng lupang ito, di mo sukat akalain na ikaw ang pinagpala. Ikaw ang itinalaga. Ikaw ang inihanda bilang kanyang nobya. At ang kanyang ministeryo na kanyang pinagkaloon. Bahagi ka sa ministeryo ito. Na hanggang ngayon ay patuloy na pumikilos at gumagawa sa bawat isa sa atin. And I believe one of these days, may mga problema ma ang pangyayari na gaganap inside the circle of this message. Maging mga manggagawa man, let's pray to the Lord na one of these days, let the divine intervention of God kapag siya ang nakialam na isang banal na pagkikipag-ugnayan sa bawat isa sa atin. Ang buong tinawag na ito na binindikado ng ating Panginoon ay magkakaisa. Right? Magmamahalan. Bago dumating, ang tamang araw at tamang oras na kunin tayo sa isang posisyon ng ating Panginoon. God will unite His bride and His ministers. Let's all stand today and let's pray to the Lord ng Panginoon na gumanap sa lahat ng mga bagay na ito. Ang panaganda, yung mga pawit ka rin na, mga mix, magulang at young people. Please come forward. Manatili tayo sa salita ng Diyos. Manatili tayo sa mensahe. Dahil ang salita ng Diyos at ang mensahe nito ay para sa iyo. Dahil ikaw ang nobyan ng ating Panginoon. At merong ginagawang ministeryo ang Diyos sa kabukuan ng kanyang katawan. Walang iba kundi ang nobya ni Kristo. Go ahead. Lord.
uh, stand on our heads and close our eyes. I would like to ask Brother Murphy to lead us now in prayer.